。奥运会过后，你的审美发生的变化了吗？不少的网友表示，奥运会纠正了审美。肌肉、健康、坚毅的眼神才是真美。这是一个颜值至上的年代吗？接下来让央视的记者告诉你，这就是一个颜值至上的年代。眼前的这位女生获得了本次奥运会的第一枚金牌，同时也是我国田径史上首枚田径赛目的奥运金牌。走到东京的奥运赛场上，巩立姣走了整整二十一年。选择铅球，爱上铅球，这代表着要和一个四公斤的铁疙瘩朝夕相处了。零八年北京奥运会获铜牌。一二年伦敦奥运会获银牌，一六年里约奥运会第四名。当时他二十七岁，觉得天都塌了，我是不是就没有这个命？五年后，巩立姣卷土重来，三十二岁的老将带着一身伤病站在了东京奥运会上。二十米五八，他刷新了个人最好的成绩，十一年二十三厘米，一个奥运金牌，在国人的心中，这就是最棒的。然而事后采访的时候，央视的记者的一系列操作让人看不懂。多次的询问巩立姣感情问题，直言巩立姣是女汉子。询问她接下来对女孩子的人生有什么规划，这是采访全部人都看得见的。巩立姣满脸的尴尬，表示如果有一天不当运动员了，可能会减肥、结婚生子。与此同时，记者再问，将来对方掰手腕可能掰不过你。合着这位记者没事喜欢和对象掰手腕玩？巩立姣耐着性子表示，不会和对方掰手腕。对男友会十分的温柔。记者一味的从男性的视角来审视巩立姣，试图从身材、婚恋的角度找话题，像极了七大姑八大姨催婚的场景。带着身材、容貌的歧视来采访冠军，是一名央视记者该做的。不过很快，郭德纲便发文了，力挺巩立姣。接着看，巩立姣曾经说过，自己当初也减过肥，一下子瘦了三十多斤。那时候喜欢拍照片发到朋友圈，就喜欢别人夸她瘦。不过后来发现。体重对成绩很重要，我又增肥上去了。万万没想到的是，记者直接当众出行，从身材、颜值方面入手，担心巩立姣的感情生活，貌似觉得巩立姣嫁不出去了。好在巩立姣也没有放在心上，在直播中，巩立姣表白了郭德纲，没有说喜欢郭德纲的相声，而是直接说喜欢郭德纲的全部。采访过去之后，郭德纲罕见的微博发文了，罕见在于班主好久没有出现了。上一次还是河南暴雨捐款，时隔这么久再次的发文，则是八个字：带头力挺巩立姣，一句话就表明了立场。冠军就是冠军，德云社支持冠军。作为一名为国争光的运动员，记者有什么资格来评判他的外貌长相？况且，一名铅球运动员，体重对成绩有很大的影响。一个九十斤的人去扔铅球，那还表演什么扔铅球？我直接表演一个扔自己好不好？网友立马表态。这种人如何当上了央视记者？很快，大家发现，德云社对于此次参赛的运动员，不论颜值，不论身材，只要有人召唤自己，那德云社众人绝对在线表演。比如，一个人拿下了两金四银四块奖牌的张雨霏，召唤了郭麒麟，郭麒麟在线立马回应，德云女孩磕到了，纷纷表态。张雨霏不知道为什么和郭麒麟有 CP 感，奥运冠军配德云少班主，实在也是合适的很呢、啊。总比娱乐圈的人好多了。负责二人的操作出奇的一致。对于参赛的奥运健儿来说，不管你有没有获得冠军，德云社都敢打破规矩说一句：“来德云社听相声啊！”而网友也建议德云社直接开一场奥运专场算了。可惜小剧场因为疫情停演了，不然德云社恐怕真的敢想敢做。殊不知啊，郭德纲此番带头支持奥运冠军，却被知名的导演给威胁和警告了。我们继续看，任谁看郭德纲此举都是好事。在央视记者都说巩立姣不好的时候，他站了出来，打破了德云社以往的规矩，以班主的身份亲自邀请巩立姣来德云社听相声。德云社庞大的粉丝量，粉丝随正主。既然是郭德纲诚心邀请的人，那德云粉丝自然也力挺巩立姣。当时在郭德纲这份邀请函下，疯狂的评论：“奥运专场搞起来呀，郭老师，把喊话的演员都叫来，德云社和奥运冠军的梦幻联动，一起看相声呀！”石虎，您来了，我们也爱你，德云女孩最优秀。其实啊，单就奥运冠军这点，德云社实在是牛。单就小林子，目前得知，此次参加奥运会的德云女孩就有四个，其中还不算男乒团队。不过今天我们不说这个，来看让德云女孩愤怒的一件事。知名的导演作家宋祖德、刘信达两位，宋祖德最近也是火了一把，因为林某的案子，他摇身一变成了正义人士。当时小林子就说：“终于不再抓着郭德纲不放了。”没消停两天就借题发挥，再次威胁警告了郭德纲。看一下截图
，借奥运冠军自我炒作，说郭德纲的相声不幽默，没有一个能把他逗笑的，劝郭德纲早点退出娱乐圈，找一份正经的工作。啊！刘先达也说了，认定郭德纲邀请巩俐交听相声，那就是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。同时也表示，巩俐交要是去听相声的话，最好带上自己的千秋防身。网友再次的表示，他要是巩俐交，直接让刘先达见识一下什么叫做千秋的威力。真是十年如一日的，宋祖德骂郭德纲一刻也不停，威胁郭德纲赶紧关掉德云社，停止糟蹋传统文化。说郭德纲啊，应该改行去卖猪肉等等，咱也不知道巩俐交被讽刺的时候，这俩人在哪儿呢？怎么不站出来说上一两句？小林子反手就是一个四公斤铅球，下期见。